அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் வசந்தன் நவீன மருத்துவம் கற்பம் வாரங்கள் பாகம் ஒன்று பாகம் ரெண்டு அப்படிங்கிற காணொலியில் இந்த நவீன மருத்துவ முறையில் எவ்வளோ பிரிவுகள் இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்த்தோம் பாகம் ரெண்டில் எப்படி ஒரு மருந்தை தயாரிக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத பற்றியும் பார்த்தோம் இப்போ இந்த வார காணொலியில் நவீன மருத்துவ முறை அப்படிங்கிற பேரில் பல ஃபார்மா கம்பெனிகள் ஏமாத்துக்கிறாங்களே அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி இருக்குது இதை கூட பலர் என்னுடைய பாகம் ஒன்று பாகம் ரெண்டில் கேள்வியாக கேட்டிருந்தாங்க இப்போ இந்த கேள்விக்கு பதில் சொல்கிறதுக்கு விதமாக இந்த காணொலியை நான் பயன்படுத்துகிறேன் அறிவியல் அப்படிங்கிறது ஒரு உன்னதமான ஒரு கருவி இந்த அறிவியல் அப்படிங்கிற இந்த கருவியை பயன்படுத்தி மக்களுக்கு நன்மை செய்கிறவங்களும் இருக்காங்க மக்களுக்கு தீமை செய்கிறவங்களும் இருக்காங்க ஆனால் அறிவியல் அப்படிங்கிற இந்த கருவியை பயன்படுத்தி மக்களுக்கு தீமை செய்கிறாங்க அப்படிங்கிற விஷயத்தை கண்டுபிடிக்க உதவி செய்வதே அறிவியல் அப்படிங்கிற கல்வி தான் அப்படிங்கிறத நான் பதிவு செய்ய விரும்புகிறேன் இப்போது ஒருத்தர் அறிவியலை பயன்படுத்தி மக்களுக்கு தீமை செய்கிறாங்க அப்படிங்கும் பொழுது அந்த தீமையை முறியடிக்க சிறந்த மருந்தே அறிவியல் தான் இந்த காணொலியில் நான் விளக்குறேன் நிச்சயமாக இந்த காணொலி உங்களுக்கு பயன்படுவதாக இருக்கணும்னு நான் நம்புகிறேன் வாங்க காணொலிக்குள்ளே செல்வோம் மறுபடியும் ஒரு தடவை நான் பதிவு செய்ய விரும்புகிறேன் நவீன மருத்துவ முறை அப்படிங்கிற பேரில் ஏமாற்றும் பணக்கார கார்பரேட் ஃபார்மா கம்பெனிகளை தோல் உரிக்கும் காணொலி தான் இந்த காணொலி அறிவியல் சார் பக்கம் இருப்பதால் அறிவியலில் நல்லது மட்டுமே மக்களுக்கு போய் சேர வேண்டும் அப்படிங்கிற தாகத்தால் அறிவியலை தவறாக பயன்படுத்தி பணம் பார்க்கும் சில மோசமான ஃபார்மா கம்பெனிகளினுடைய வரலாறுகளை நான் இங்கே சொல்ல போகிறேன் இதை சொல்கிறதுக்கு முக்கியமான காரணம் என்னென்னா முதல்ல நமக்கு நவீன மருத்துவம் தெரியணும் அப்போ தெரிஞ்சால் தான் நவீன மருத்துவங்கிற பேரில் என்ன தில்லுமுள்ள செய்கிறாங்க அப்படிங்கிறது நம்ம விளங்கிக் கொள்ள முடியும் அப்படி செய்யாமல் அறிவியலும் கற்றுக்காம நவீன மருத்துவ முறையும் கற்றுக்காம சும்மா ஃபார்மா கார்பரேட்டுகள் செய்கிற தவறுகளை மட்டும் சுட்டி காட்டி நம்ம புதுசாக ஒரு மருத்துவ முறை அப்படின்னு புது மருத்துவ முறையை மக்களுக்கு அறிமுகப்படுத்தி மக்களை ஏமாற்றுவது அது கார்பரேட் ஃபார்மா கம்பெனிகள் செய்யும் கொடுமையை காட்டிலும் பயங்கரமான கொடுமை அப்படிங்கிறதையும் நான் பதிவு செய்ய விரும்புகிறேன் நிச்சயமாக இந்த காணொலி மூலமாக நவீன மருத்துவம் பேசுகிறவங்க எல்லாமே ஏமாத்திர பணக்கார ஃபார்மா கம்பெனி பின்னாடி இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிற அந்த பிம்பத்தை நான் உடைக்க போகிறேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூணில் கிமி குரூனிந்தால் அப்படிங்கிற மேற்கு ஜெர்மானிய நாட்டினுடைய ஒரு ஃபார்மா கம்பெனி தலிடோமைடு அப்படிங்கிற ஒரு மருந்தை கண்டுபிடிச்சிது இந்த தலிடோமைடு அப்படிங்கிற இந்த ரசாயனம் வந்து இன்னமும் மனிதர்களுக்கு பல நோய்கள்லிருந்து நிவாரணம் தரக்கூடிய ஒரு சிறந்த மருந்தாக இருக்கிறது அதில் எந்த மாற்று கருத்துமே இல்லை ஆனால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுகளில் மேற்கு ஜெர்மானிய ஃபார்மா கம்பெனியான கெமி குரோனிந்தால் இந்த மருந்தை கண்டுபிடிச்ச உடனே அவங்க விளம்பரப்படுத்தினதே வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட நோய்க்காக தான் அது என்ன அப்படின்னா பிரசவ காலத்தில் அதுவும் குறிப்பாக ஆரம்ப காலகட்டத்தில் பெண்களுக்கு வந்து காலையில் அதிகமாக தலை சுற்றல் வாந்தி மயக்கம் இதெல்லாம் இருக்கும் இப்போ இந்த வாந்தி தலை சுற்றல் மயக்கத்தை நீக்கிற மருந்தாக தலிடோமைடை கெமி குரோனத்தால் கம்பெனி விளம்பரப்படுத்தி சந்தையில் அறிமுகப்படுத்தினாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழில் இந்த மருந்து வெளியில் வந்த உடனேயே இதை பல மருத்துவர்கள் பரிந்துரை செஞ்சாங்க அது மட்டும் இல்லை இது வாந்தி மயக்கத்தை மட்டும் நிறுத்துறது இல்லாமல் இருமலை நிறுத்துது அப்படின்னு சொன்னாங்க தலைவலி நிறுத்துது அப்படின்னு சொன்னாங்க தூக்கமின்மையை போக்கி நல்ல ஆழ்ந்த தூக்கத்தை கொடுக்குது அப்படின்னு ரொம்ப மக்கள் இதை மெச்சினாங்க இந்த மருந்தை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழுகளில் இந்த மருந்தை வெளியிட்ட உடனே இது சந்தையில் உடனே நல்ல பிரபலம் ஆச்சு பல பெண்களுக்கு இந்த மருந்து ஒரு நல்ல ஒரு நிவாரணியாக அமைஞ்சதால் மருத்துவர்கள்கிட்ட இந்த மருந்தையே கேட்க ஆரம்பித்தாங்க இந்த மருந்தின் மூலமாக கெமி கிரந்தால் கம்பெனியும் நல்ல லாபம் பார்த்துச்சு மேற்கு ஐரோப்பா முழுக்க இந்த மருந்து பரவலாக விற்க தொடங்கியது ஆனால் இதில் ஒரு பெரிய ஆபத்து ஒன்று ஒழிஞ்சிருந்தது என்ன அப்படின்னா மேற்கு ஜெர்மானிய நாட்டில் வந்து மருந்த மனிதர்களுக்கு கொடுக்குறக்கு முன்னாடி மனிதர்களுக்கு கிளினிக்கல் ட்ரையல் டெஸ்ட் நான் ஏற்கனவே பாகம் ரெண்டில் இப்படி ஒரு ஃபார்மா மருந்து வெளியே வருகிறது அப்படிங்கிற அந்த முறையை நான் சொன்னேன் அதில் இந்த கிளினிக்கல் ட்ரையல்ஸ் அவசியம் அப்பொழுது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுகளில் மேற்கு ஜெர்மனி நாட்டில் இல்லாமல் இருந்தது அதனால் இந்த மருந்து மனிதர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டு ஃபீட்பேக் என்ன நடக்குது ஏதாவது பிரச்சனை ஆகுதா அப்படிங்கிற அந்த கிளினிக்கல் ட்ரையல்ஸ் எடுக்காமல் வெளியிட்டு இருந்தாங்க இந்த மருந்தை வெறும் விலங்குகள் கிட்ட மட்டும் இந்த மருந்தை செலுத்தி நல்ல ரிசல்ட்டுகள் கிடைச்சதால் இந்த மருந்தை நேரடியாக மனிதர்களுக்கு அந்த கம்பெனி கொண்டு சென்றது அப்போது இன்றைக்கி இருக்கிற கெடுபிடியான சட்டத்திட்டங்கள் அன்று கிடையாது ஓ இந்த கிளினிக்கல் ட்ரையல்ஸ் செய்யாததால் இந்த மருத்துவடைய ஒரு மருத்துவ குணத்தை ஆய்வாளர்களால் கண்டுபிடிக்க முடியல என்ன அப்படின்னா இந்த மருந்து வந்து க
இந்த மருந்து கரு குழாய்க்குள்ளே போகிறது மட்டும் இல்லாமல் அந்த கருவில் வளர்ச்சியை பாதிக்கிறது அப்படிங்கிற உண்மையையும் மேற்கு ஜெர்மானிய ஆய்வாளர்கள் கண்டுபிடிக்கவில்லை இந்த மருந்து உட்கொண்ட சில நாள்லேயே மேற்கு ஜெர்மனிய நாட்டில் மட்டுமே கிட்டத்தட்ட இரண்டாயிரம் கரு சிதைவுகளும் கரு இருப்பு பிரசவங்களும் நடந்தது அப்படியே தப்பி தவறி பிறந்த குழந்தைகளில் கிட்டத்தட்ட பத்தாயிரம் குழந்தைகளுக்கு பயங்கரமான பிறவி குறைபாடு இருந்தது இந்த மருந்தினுடைய பக்க விளைவுகள் மெல்லமாக வர வர பல மருத்துவர்களுக்கு இந்த மருந்து மேலே சந்தேகம் வந்தது ஆனால் கெமிக்கல் தால் கம்பெனி இதை திட்டவட்டமாக மறுத்துச்சு இது கடையில் இந்த மருந்தினுடைய லாபத்தை பார்த்த ஜிஎஸ்கே அப்படிங்கிற கிளாக்ஸோ ஸ்மித் கிளைன் கம்பெனி இப்போ நம்ம குடிக்கிற அந்த ஹார்லிக்ஸ் வானத்தை தயாரிக்கிற இந்த ஃபார்மா கம்பெனி அவங்க இந்த மருந்தை நம்ம அமெரிக்காவில் விற்றோம்னா நல்ல லாபம் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த குருந்தால் கம்பெனி கூட ஒரு டைப் பண்ணி அதுக்கப்புறம் இந்த மருந்தை எப்படியாவது அமெரிக்காவில் நாங்கள் வெளியிடுறோம் அப்படின்னு சொல்லி எஃப்டிஏக்கு விண்ணப்பம் செஞ்சாங்க இப்போது அமெரிக்காவில் ஃபுட் அண்ட் ட்ரக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அந்த எஃப்டிஏ உணவு மற்றும் மருந்து பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சரத்தில் முக்கிய ஆய்வாளராக இருந்தவங்க தான் ஃப்ரான்சிஸ் கேத்லின் ஓல்டாம் கெல்சி அப்படிங்கிற ஒரு பெண்மணி இவங்க அந்த ஃபார்மா மருந்தியலில் டாக்டரேட் பட்டம் வாங்கியிருந்ததால் இவங்க அமெரிக்காவில் ஃபார்மா கம்பெனிகள் வெளியிடும் எல்லா மருந்துகளுக்கும் இவங்க தான் தர சான்றிதழ் கொடுக்குற அதிகாரத்தில் இருந்தாங்க எஃப்டிஏ ஜிஎஸ்கே உடைய விண்ணப்பத்தை இவங்களுடைய மேஜையில் வச்சுது இப்போ இவங்க அந்த ஆய்வுகளெல்லாம் பார்த்துட்டு இது இன்னும் மனிதர்களுக்கு கிளினிக்கல் ட்ரையல்ஸ் பண்ணலையே இதை எப்படி நான் அப்ரூவ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லி நிராகரித்தாங்க இவங்க மேற்கு ஐரோப்பாவில் சக மருத்துவர்கள் பலர் இந்த மருந்தில் ஏதோ ஒரு விபரீத தன்மை இருக்குது அப்படின்னு எச்சரிக்கை கொடுத்ததால் இந்த மருந்தை இவங்க அமெரிக்காவில் அப்ரூவல் பண்ணவே இல்லை ஜிஎஸ்கே கம்பெனி இவங்களுக்கு எவ்வளோ ப்ரெஷர் கொடுக்க முடியுமோ அவ்வளோ ப்ரெஷர் கொடுத்தாங்க ஆசை காட்டி பார்த்தாங்க ஆனால் இவங்க எதுக்குமே மசியலை கிளினிக்கல் ட்ரையல்ஸ் இருக்கா மனுஷங்கள்கிட்ட செஞ்ச அந்த ஆய்வு கோப்பு இருக்கா அதை கொடுங்க அதை பார்த்த பிறகு சேஃப்டின்னு தெரிஞ்சுனா நான் இந்த மருந்து அப்ரூவ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு திட்டவட்டமாக சொல்லி இந்த மருந்தை அமெரிக்காவில் வெளியிட அனுமதி தரவே இல்லை அதுக்கப்புறம் தான் இந்த தலிடோமைட்டுடைய கொடூர முகம் உலகுக்கு தெரிய வந்தது இப்போது அமெரிக்காவே இந்த அம்மாவை புகழ்ந்தாங்க அமெரிக்க அதிபர் ஜான் ஆஃப் கெனடி கையால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆண்டு சிறந்த குடிமகன் விருதையும் இந்த அம்மா வாங்கினாங்க இந்த பாடத்துக்கு அப்புறம் அமெரிக்கா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டில் கெஃபவர் ஹாரிஸ் அமெண்ட்மெண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு முக்கியமான ஒரு சட்டத்தை கொண்டு வந்தாங்க அதன்படி எல்லா மருந்துகளும் முழுக்க முழுக்க ஆய்வுக்கு உட்படுத்தப்பட்டு அந்த ஆய்வறிக்கைகள் இருந்தால் மட்டுமே தான் அனுமதிக்கப்படும் அதுலேயும் குறிப்பாக என்னென்ன மாதிரி பாதிப்புகள் இந்த மருந்து எடுக்கிறதால வரும் பக்க விளைவுகள் என்ன அப்படிங்கிறது தெல்லந்தெளிவாக எல்லா ஃபார்மா கம்பெனிகளும் தந்திருக்க வேண்டும் அப்படிங்கிற சட்டத்தை கொண்டு வந்தாங்க அப்போது இந்த கதையோட கருவு என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா அறிவியலை வச்சு ஏமாத்த முயற்சி பண்ணாலும் அறிவியல் வச்சே அவங்க ஏமாத்துறாங்க அப்படிங்கிறத எளிதாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் அப்படிங்கிறத இந்த கதையோட கருவே சரி அந்த சம்பவத்துக்கு அப்புறம் எல்லா ஃபார்மா கம்பெனிகளும் மிக ஒழுக்கமாக நடந்து கொள்கிறதா அப்படின்னா உண்மையை சொல்லணும்னா இல்லை அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஏன்னா உலகத்தில் இருக்கிற டாப் டென் கார்பரேட்டுகள் எல்லாருமே மக்களை ஏமாத்தி சட்டத்தில் மாட்டியிருக்கிறாங்க நஷ்ட ஈடு கோடி கணக்கில் கொடுத்துருக்குறாங்க தங்களோட மருந்தால் முக்கியமான பக்க விளைவுகள் என்ன சைட் எஃபெக்ட் என்ன அப்படிங்கிறத தெல்லந்தெளிவாக சொல்லாமல் மறைக்கிறது ரெண்டாவது மருத்துவர்களுக்கு தங்களோட மருந்துகளை பரிந்துரை செய்யுங்க அப்படின்னு சொல்லி கோடிக்கணக்காக லஞ்சம் கொடுக்குறது மூணாவது தங்களுடைய மருந்துடைய அட்டவணையில் இந்த மருந்தை சாப்பிடும் பொழுது இந்த பிரச்சனை ஏற்படும் பக்க விளைவு வரும் அப்படிங்கிற எச்சரிக்கையை தராமல் இருக்கிறது நாலாவது இந்த மருந்து இந்த நோயை கண்டிப்பாக குணப்படுத்தும் அப்படிங்கிற தவறான வாக்குறுதி கொடுக்குறது இப்படி அடிக்கிட்டே போகலாம் இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு பத்து ஃபார்மா கம்பெனிகள் டாப் டென் ஃபார்மா கம்பெனிகள் நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா இந்த டாப் டென் ஃபார்மா கம்பெனிகள் எல்லாருமே நஷ்ட ஈடு கொடுத்துருப்பாங்க சட்டத்தில் மாட்டி இதே இந்தியாவில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஃபார்மா கம்பெனிகள் பண்ணுற கட்டுரியங்கள் வித்தியாசமாக இருக்கும் ஓ இந்தியாவில் எப்படி ஃபார்மா கம்பெனிகள் ஏமாற்றினார்கள் அதை ஒரு சில சம்பவங்கள் மேற்கோள் காட்டி ஒரு பொதுமக்களாக நம்ம மருந்துகளை பயன்படுத்தும் போது எந்தெந்த விஷயத்தில் ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த உண்மையை அடுத்த வாரம் காணொலி தொடரில் நான் தரேன் அதுக்காக உடனே எல்லா ஃபார்மா கம்பெனிகளும் மக்களை ஏமாற்றி பணம் சம்பாதிக்கிற பணக்கார முதலைகள் அதனால் நவீன மருத்துவ முறை வேண்டாம் அப்படிங்கிற தவறான இனத்துக்குள்ளே போகாதீங்க ஒரு மருந்து நம்ம பயன்படுத்தும் பொழுது எந்தெந்த விதத்துலேயெல்லாம் நம்ம ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் அப்படிங்கிற உண்மையை நான் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறதால இதில் பயப்படுறதுக்கு ஒன்றுமே இல்லை
விடைபெறுகிறேன் வசந்தன்